വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടുലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സൈഡ് പി ക്യു ആൻഡ് പി ആർ റെസ്പെക്ടീവ്ലി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിലെ പോയിന്റ് ആണ് ഇ അതേപോലെ ഈ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് എഫ് അതെങ്ങനെ മിസ്സിന് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എന്തിനുള്ളതാണ് പി ക്യുവിന് എഫ് എന്തിനുള്ളതാണ് പി ആറിന് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കേസ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ അതായത് ഇവിടെ ഇതേ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് പ്രകാരം ഈ കേസസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഇതാ ഈ ലൈൻ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് ഈ ക്യു ആറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ കേസസുകളിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കേസസുകളിലാണ് ഇത് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും മക്കൾസ് നമ്മള് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അതായത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ക്യു ആറിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ആദ്യം മിസ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾട്ടയായ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് ഓക്കെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വന്നാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിനെയും ഈക്വൽ റേഷ്യോയിൽ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഇ എഫ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിനെയും ദാ ഇതേപോലെ സെയിം റേഷ്യോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറത്തിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉൾട്ടയാണ് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കൺവേഴ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഈ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും പാരലൽ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സൈഡുകൾ സെയിം റേഷ്യോയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡും സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസ് ഇതാണ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താം പി ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഇ ക്യു എത്രയാണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ പി എഫ് പി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ എഫ് ആർ ടു പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്ത എന്താണ് ത്രീ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ അപ്പം ത്രീ വൺസ് ആർ ത്രീ സീറോ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ അടുത്ത എന്തുണ്ട് നയൻ സോ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ സോ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അതേപോലെ അടുത്തതും പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ is equal to pf ethrayana 3.6 divided
ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേനെ ആഫ്റ്റർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മൂന്ന് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേനെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടെൻ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഒരേപോലെ വേണം നമ്മൾ ഈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം നമ്മൾ ഇത് പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ ആദ്യമേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് സോ ആൻസറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് മാത്രം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അത് എനിക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ആൻസറിൽ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഇപ്പൊ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒക്കെ പോയി ഇനി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എന്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു കൊണ്ട് ടു വൺ സാർ ടു വൺ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ദൻ ട്വൽവ് ടു സാർ ട്വന്റി ഫോർ വീണ്ടും നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ ദൻ സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ഇനി ത്രീ കൊണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സോ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതേ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീയും ഇവിടെ കിട്ടിയത് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അതായത് പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറാം മിഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ മിസ്സിന് പെട്ടെന്ന് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കേട്ടോ വന്നത് എന്താണ് ബൈ അതായത് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രൊപ്പേഷണാലിറ്റി തേറാം ഓക്കെ ബൈ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി അത്രയും നീട്ടിപ്പിടി ചെയ്തോണ്ട് ബി പി ടി എഴുതിയാൽ മതിയേ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും പാരല അതായത് ഇ എഫ് നോട്ട് പാരല ടു ക്യു ആർ എന്ന് അല്ലെ ബൈ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി തിയറം നമുക്ക് പറയാം ഇ എഫ് ഇസ് നോട്ട് വിൽ നോട്ട് പാരല ടു ഓക്കെ അത് രണ്ടും എന്താണ് പാരല അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ക്യു ആർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇതാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പി എഫ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാവേ പി ഇ ഫോർ ക്യു ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി എഫ് എയ്റ്റ് ആർ എഫ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരണം സെയിം റേഷ്യയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താവത്തുള്ളൂ ഇ എഫ് പാരല ടു ക്യു ആർ വരുത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നോക്കാം സെയിം റേഷ്യ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ചെയ്തു നോക്കാം പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഇ എന്ത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സോ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒരു നമ്പർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇൻറ്റു ടെൻ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്താണ് ഫോർട്ടി ബൈ ഇനി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ദൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് സോ ആൻസറിൽ അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കാരണം പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള സീറോയ്ക്ക്
നമുക്ക് പറയാം ഇ എഫ് പാരല ടു ക്യു ആർ ക്ലിയർ അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡ് കേസ് ഇതാണ് പി ക്യു സി ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ പി ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ പി ഇ എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പി എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്ത് തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇ എഫ് ക്യു ആറിന് പാരലൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പി ക്യു പി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഇത് ഫുൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ആർ അതും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫുൾ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി പി ഇ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ദാ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പി എഫും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റേഷ്യോ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണം എഫ് ആറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫുൾ ഉള്ള ഈ സൈഡ് പി ക്യു സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തിന് മൈനസ് ചെയ്യണം ദാ ഈ പി ഇനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സീക്വൽ ടു പി ക്യു എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും പി ഇ പി ഇ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റിൽ നിന്നും സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റിന് മൈനസ് ചെയ്യണം സീറോ വൺ ദൻ പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എഫ് ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുൾ സൈഡ് എത്രയാണ് പി ആർ അല്ലെ ആ പി ആറിൽ നിന്നും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പി എഫിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും എഫ് ആർ കിട്ടിക്കോളും മനസ്സിലായ അതായത് ഈ മൊത്തത്തിൽ നിന്നും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിക്കോളും അതേപോലെ തന്നെ പി ആർ ഈ പി സോറി ഈ എഫ് ആറിന്റെ കേസിൽ എഫ് ആറിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പി ആറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ പി എഫിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സോ നമുക്ക് എഴുതാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് ഇനി പി എഫ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ടു ദെൻ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു പോയിന്റ് ടു സീറോ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവരുടെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ റേഷ്യോ ഇനി നമുക്ക് സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ഇ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ക്യു എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ദേ നോക്കിക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കളയണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആഫ്റ്റർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് രണ്ട് നമ്പർ മീൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ ചൂസ് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് രണ്ട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് വേണം ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ ആ സെയിം ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ നമ്പറിന്റെ പോയിന്റും അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ എടുത്ത് എഴുതണം നമ്പേഴ്സിന് അപ്പൊ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ തുടക്കത്തിലുള്ള സീറോയ്ക്ക് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല സോ എയ്റ്റീൻ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ തൗസൻഡ്
is equal to PF ethra ayirunno 0.36 divided by FR ethra ayirunno 2.20. In the end, we will see the decimal point. After decimal point, we number into 100. Same as the numerator. It is equal to 0.36 into 100. Okay. Point is the same as the point. We will start the starting value of 0. We will start the point. 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 We will the point. We will start the point. We will point. We will start the point. We will start the point. So, we will start the point. 36 divided by 2.20 into 100. So, point is 220 into 100. We will multiply the point. We will multiply the point. Okay. Now, we will get the item E220. We will get the number of zeros. We will get the number of zeros. We will get the number of zeros. So, point in the value is 0. So, we will get the value of 220. We will get the value of 220. So, we will get the value of 220. We will get the value of 220. We will get the value of 20. Upon two ones are two one, eight twos are sixteen. Up either cut him by hundred and ten. We end them two counter nine twos are eighteen. Either cut him by fifty five. So I'm getting the nine by fifty five. Then okay, if nine by fifty five, if nine by fifty five. At that, if it is ratio in the same on a lay upon okay, the P E by then P E by EQ is equal to in then P F by F R. So, we hence by converse of BPT, we have to P, sorry, P, E, L, L, line, we have figure, okay. We have to check the EF parallel to QR, we have to check the ratio is the same, we have to check EF parallel to P, Okay, EF parallel to sorry QR. Okay. EF parallel to QR the converse of basic proportionality. Theorem which it can ratio same on angle. Namukaparayam are under line the parallel anamala EF parallel to QR in the number at the other. Okay. Upon Namke in the am in the video to wind up jam next class. Let the question you might have gone another way. Bye, students.